இன்றைய தேவ செய்தியினுடைய ஆதாரமாக நான் எடுத்து கொண்டிருக்கிற வசனம் அல்ல வசன பகுதி நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரமாக நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று do we have time to read it is a recording on okay uh, right so i will skip the reading perhaps 31st adhigaram neethimulgal 31st adhigaram adinudaiya mudal vasanam eppadi solugirathu rajavaagiya lemuvelukku adutha vasanangal avan thai avanukku bodhitha upadesham aavathu endru sollapatrukiradai paarkiram அவனுடைய தாய் அவனுக்கு போதித்த வசனங்கள் இது ஒரு போதக வசனமாக இருக்கிறது என்பதை முதலிலேயே இந்த நீதிமொழிகளை எழுதினவன் சொல்லி வைத்திருக்கிறான் ஒரு தாய் தன் மகனுக்கு உபதேசிக்கின்ற போதக வசனம் நீதிமொழிகள் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலும் நீதிமொழிகள் ஆறாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலும் ஒரே போல வருகின்ற ஒரு வசனத்தை நாம் பார்க்க முடியும் நீதிமொழிகள் ஆறு இருவதை நான் முதலிலே வாசிக்கிறேன் என் மகனே உன் தகப்பன் கற்பனையை காத்துக்கொள் உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே நீதிமொழிகள் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் ஒன்று அறிந்து கொள்வான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எட்டாவது வசனம் பாருங்க என் மகனே உன் தகப்பன் புத்தியை கேள் உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே பெரும்பாலும் வீடுகளில் இருக்கிற பிள்ளைகள் தகப்பனுடைய வார்த்தைக்கு தான் கொஞ்சம் மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் கொடுக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த சில்ட்ரன் டென் டு டேக் மாம்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஃபார் கிராண்டட் அம்மா தானே பார்த்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறதை எல்லா வீடுகளும் நம்முடைய வீடுகள் எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் வேத புஸ்தகம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகின்ற ஒரு காரியம் உண்டு உன் தகப்பனுடைய கற்பனையை நீ காத்துக்கொள் உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே தகப்பன் கொடுப்பது கற்பனை தாய் கொடுப்பது போதகம் த ஃபாதர் கிவ்ஸ் கமேண்ட்ஸ் வைல் த மதர் ப்ரீச்சஸ் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தாய் போதிக்கிறாள் அதனால் தான் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் ராஜாவாகிய லேமுவேலுக்கு அடுத்த வசனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த லேமுவேல் யார் யூத மற்றும் கிறிஸ்தவ பாரம்பரியத்தின் படி நீங்கள் பார்க்க போனால் இந்த லேமுவேல் என்பது சாலமோனுடைய பட்டப்பெயர் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இட் இஸ் இட் இஸ் அனரிஃபிக் டைட்டில் ஆஃப் கிங் சாலமன் சாலமோன் ராஜாவுக்கு நாத்தான் தீர்க்கதரிசி கொடுத்த பெயர் ஒன்று உண்டு சாலமோன் என்பது அவனுக்கு பிற்காலத்திலே வழங்கப்பட்ட பெயர் ஆனால் அவன் பிறந்த உடனேயே நாத்தான் தீர்க்கதரிசி ரெண்டு சாமுவேல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம் நாத்தான் தீர்க்கதரிசி அரண்மனைக்குள்ளே பிரவேசித்து பிறந்த குழந்தைக்கு எதியா என்னும் ஒரு பெயரை இட்டான் என்று பார்க்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் It's called Jedidea. Jedidea. அவனுடைய பெயர் அவனுக்கு சூட்டப்பட்ட பெயர் ஜெடைடியா எதியா என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் இவனுக்கு பிற்காலத்தில் சாலமோன் என்று இன்னொரு பெயரும் வழங்கப்பட்டது ப்ராப்ளி பீப்புள் இன் த பேலஸ் வி காலிங் இன் சாலமன் பிரின்ஸ் சாலமன் ஆனால் இவன் பட்டத்துக்கு வந்த உடனே இவனுக்கு ஒரு பட்ட பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது அதுதான் லேமுவேல் ஸோ Proverbs 31 is a mom's advice to a son. And what kind of a son is he? He is a prince as well as a king. Raja Vagya Lemu Vail Kaduttha Uvadesa Vasanangal Inru Aunge Potter Kardai Parkiru. In the Lemu Vail in Thai, I am going to say that 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 I am going to say இவன் என் கற்பத்தின் குமாரன் என் பொருத்தனைகளின் புத்திரன் எத்தனை பேர் இங்க அம்மா அம்மாக்களிடம் கேட்கிறேன் எத்தனை பேர் இங்க நீங்கள் பொருத்தனை செய்து ஜெபித்ததனாலே நீங்கள் பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் 
பொருத்தனை செய்து ஜெபித்ததனாலே வருகிற பிள்ளைகளை பார்த்து நீங்களும் சொல்லலாம் என் பொருத்தனையின் புத்திரனே என் ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் கொடுத்த பதிலே என்று நீங்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்ல முடியும் அதைத்தான் லேமுவையலுடைய தாய் இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் லேமுவையலுடைய தாய் யார் பத்சேபால் பத்சபால் பத்சேபால் தான் இந்த உபதேச வசனங்களை இங்கே லேமுவேலுக்கு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் த வேர்ட் லெமுவேல் மீன்ஸ் ஒன் ஹூ பிலாங்ஸ் டு காட் லேமுவேல் என்ற பெயருக்கு தேவனுக்கு சொந்தமானவன் என்று அர்த்தம் தேவனுக்கு சொந்தமானவனுக்கு தேவனுக்கு சொந்தமான ராஜாவுக்கு தாயின் உபதேச வசனங்கள் தேவைப்பட்டது என்றால் இன்று சாமானியர்களான உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்முடைய தாய்மார்களின் போதக வசனங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய தாய் என்னுடைய வாழ்க்கையில கொடுத்த பல உபதேச வசனங்களை நான் மறந்து விட்டேன் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் அம்மா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த மூன்று காரியங்கள் மட்டுமே எனக்கு இப்பொழுதும் நினைவில் நிற்கின்றது அண்ட் தோஸ் த்ரீ அ வெரி ப்ரெஷியஸ் டு மீ வெரி ப்ரெஷியஸ் அட்வைஸ் டு மீ அந்த மூன்று காரியங்கள் முறையே அவர் அவர்கள் எனக்கு காண்பித்த சில காரியங்கள் இட் ஷி ஜஸ்ட் டிட் நாட் அட்வைஸ் மீ ஷி லிவ் திஸ் ஃபார் மீ எனக்காக அவர்கள் இதை வாழ்ந்து காண்பித்தார்கள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதை தன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக எனக்கு காண்பித்தார்கள் ஷி வாஸ் அ உமன் ஆஃப் பிரேயர் ஷி இன்றோடு அவர்கள் இறந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இறந்தாங்க அப்போ யூ யூ டூ யூ மேத் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஷி பாஸ் டு வே ஷி என்டர் க்ளோரி அந்த என்னுடைய தாய் எனக்கு காண்பித்த கற்பித்து கொடுத்த அந்த மூன்று காரியங்கள் உபதேச வசனங்கள் ஒன் இட் மே சவுண்ட் வெரி ட்ரிவியல் டு யூ பட் தட் வாஸ் தட் தட்ஸ் திங் தட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இட்ஸ் அபவுட் கெட்டிங் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங் அதிகாலையிலே எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய தாய் எனக்கு எனக்கு அடிக்கடி சொல்வார்கள் ஐ யூஸ் டு ஹேவ் அ ப்ராப்ளம் வித் கெட்டிங் அப் இந்த மார்னிங் ஏர்லி ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் தூங்கினா தானே காலையில் எழுந்துக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கெல்லாம் மொழிப்பு வந்துடும் ஏதாவது ஒரு காரியம் இருக்கும் மை வைஃப் டெல்ஸ் மீ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் தட் யூர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்லீப் என்று சொல்வார்கள் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ மேக் இட் அ பாயிண்ட் டு கெட் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங் எனக்கு விருப்பம் இருப்பதனாலே அல்ல என் தாய் எனக்கு கற்று தந்ததினாலே கெட்டிங் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங் இஸ் சம்திங் தட் மை மை மாம் டாட் மீ அண்ட் லிவ்ட் இட் ஃபார் மீ ரெண்டாவதாக என்னுடைய அம்மா எனக்கு கற்றுத்தந்த ஒரு காரியம் உண்டு இட்ஸ் அபவுட் ஆனரிங் யுவர் ஃபாதர் உன்னுடைய தகப்பனுக்கு நீ எப்பொழுதுமே கனம் கொடுக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய மனிதனாக மாறினாலும் சரி நீ அப்பாவை விட எவ்வளவு உயர்ந்தவனாக வளர்ந்தவனாக நீ மாறினாலும் வளர்த்தியிலும் உயர்த்தியிலும் நீ அவரை விட எவ்வளவு பெரியவனாக மாறினாலும் உன் தகப்பனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை நீ கடைசி மட்டும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதிலே மை மாம் இஸ் வெரி வெரி பர்டிகுலர் very particular she was because in my teenage time i was a little rebellious not very rebellious but i was a little rebellious na nenaithu kondain enakellam theriyum enakellam theriyum thagappunudaiya sichai thagappunudaiya karpanai ella ippozhudhu namakku thevai paduvadillai that's 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 what turbulent teens uh, teenage does to us idella ma inda inda vayadha ella nama kadandu poi irukrom inga padin parvathile irukkira pillaigale kettal theriyum அப்பா அம்மா உபதேசிக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஐயோ ரொம்ப போரங்கள் என்று சொல்லி விடுவார்கள் இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் அன் ஆடியல் என்று சொல்லக்கூடும் தகப்பனுடைய தாயினுடைய உபதேசங்களை எந்த பிள்ளையுமே விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அது அந்த 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 பிராயம் அந்த 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 வயது அப்படி பட் தெல் கம் அ டைம் இன் யுவர் லைஃப் அண்ட் யூ வில் ரியலைஸ் ஹவு ஹவு ப்ரெஷியஸ் தி அட்வைஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபாதர் இன் மாதோ வே ரெண்டாவது காரியம் ஆனர் யுவர் ஃபாதர் அவர் என்ன தீங்கு செய்தாலும் என் தகப்பன் எனக்கு தீங்கு செய்ததில்லை ஆனாலும் என் தாய் தாய் சொல்வார்கள் அவர் ஹவ் அவர் டிஸ்டன்ட் ஹி ஃபீல்ஸ் டு யூ ஹவ் அவர் ரூட் ஹாஷ் ஹி மே சீம் டு யூ யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் யூ ஹாவ் அன் ஆப்ளிகேஷன் டு ஆன யுவர் ஃபாதர் ஃபார் எவர் உன்னுடைய தகப்பனை நீ எப்பொழுதுமே கனம் பண்ண நீ கடமைப்பட்டிருக்கிறாய் என்று என்னுடைய தாய் எனக்கு கற்பித்து தந்தார்கள் மூன்றாவதாக இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க மூன்றாவது காரியம் முதல் ரெண்டு காரியமும் முக்கியம் இது இன்னும் அதை அதை விட முக்கியமான காரியம் எனக்கு உங்களுக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் மூன்றாவது காரியம் என்னுடைய தாய் எனக்கு கற்பி தந்த கற்பித்து தந்த காரியம் இட்ஸ் அபவுட் ஹேவிங் அ பிளசன்ட் டிமெனர் உன்னுடைய முகம் எப்பொழுதுமே 
கொடூரமாய் குரூரமாய் இருக்கக்கூடாது என்று எனக்கு முதலில முதலில் இல்லை சொல்லி தந்த ஒரே ஸ்திரீ என்னுடைய தாய் தான் வேற யாருமே எனக்கு சொல்லி தந்ததில்லை அந்த வளர்ந்து வரும் பிராயத்தில் நாமாக நினைத்து கொள்ளுகிற சில காரியங்கள் உண்டு முகத்தை கொஞ்சம் கடூரமாக வைத்து கொண்டால் நோ படி வில் டேக் இஸ் ஃபார் கிராண்டட் என்று நான் நினைத்து கொள்ளுகிறோம் கொஞ்சம் சீரியஸாக ஒரு முகத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு முகபாவம் உள்ள ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் முகபாவத்தை கொஞ்சம் அப்படி வைத்து கொண்டால் யாரும் நம்மை லேசாக நம்மை சீண்டு விட முடியாது என்றெல்லாம் நாம் நினைத்து கொள்ளுகிறோம் அப்படி வாழ்ந்த நான் என்னிடத்துல என்னுடைய தாயார் சொல்லுவார்கள் இல்லை தவறு பண்ணுகிறாய் உன்னுடைய முகம் எப்பொழுதுமே இப்படி இருக்கக்கூடாது நீ எப்பொழுதுமே முகம் மலர்ச்சி உள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும் வாட் எவர் யூஆர் அண்டர் கோயிங் நெவர் ஷோ இட் அவுட் ஆன் யுவர் ஃபேஸ் உன்னுடைய உள்ளத்திலே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ என்ன காரியங்களை நீ வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சந்தித்து கொண்டிருந்தாலும் அதை முகத்திலே ஒரு நாளும் காண்பிக்க கூடாது கோபம் முகத்திலே தெரியக்கூடாது உன்னுடைய வார்த்தைகளிலே கோபம் கொப்பளிக்க கூடாது என்றெல்லாம் எனக்கு தாயார் உபதேசிக்க மட்டுமல்ல அப்படியே வாழ்ந்து காண்பித்தார்கள் என்னுடைய தாய் என்னிடத்துல கோபப்பட்டு ஒரு வார்த்தையை சொன்னது எனக்கு நினைவே கிடையாது அவர்கள் என்னை சபித்ததை போல சில வார்த்தைகளை சொன்னது எனக்கு நினைவே கிடையாது என்னுடைய தாய் எனக்கு மிகவும் அருமையானவர்கள் அவர்கள் எனக்கு உபதேச வசனங்கள் சொல்லி தந்தவைகள் நான் சொன்னேன் பலவும் மறைந் நான் மறந்து போய்விட்டேன் ஆனால் இந்த மூன்று காரியங்கள் இப்பொழுதும் என்னுடைய நினைவில் பசுமரத்தாணி போல இருக்கின்றதை நான் நினைக்கு நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் என்னுடைய தாய்க்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் மதர்ஸ் ஆர் லைக் ஆர் லைக் த ரடர் ஆஃப் அ போட் ஒரு படகனுடைய துடுப்பு அந்த படகுக்கு எவ்வளவு உறுதுணையாக உதவி உள்ளதாக இருக்கின்றதோ அப்படித்தான் தாய்மார்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் துடுப்பு இருந்தாதான் அக்கறைக்கு போக முடியும் துடுப்பு இருந்தாதான் என்ன என்ன பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு நடுக்கடலிலே வந்தாலும் நீங்கள் அதை உபயோகித்து எங்கே போக வேண்டுமோ அங்கே போய் சேர முடியும் அதுதான் ஒரு தாயினுடைய ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி த ரோல் ஆஃப் அ மதர் இஸ் லைக் த ரடர் ஆஃப் அ போட் என்று நான் நாம் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆங்கில வேதாகமத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் இஃப் யூ ரீட் த கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷன் ஆஃப் ப்ராவ்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் இட் சேஸ் திஸ் இஸ் அ ப்ராஃபசி தட் இஸ் மதர் டாட்டர் உபதேச வசனங்கள் என்று தமிழில் இருக்கிறது ஆனால் கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷனை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அவனுடைய தாய் அவனுக்கு உபதேசித்த தீர்க்க தரிசனம் என்று வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அது என்ன தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா தீர்க்க தரிசனத்தை உபதேசிக்க முடியுமா என்று நீங்கள் ஆலோசித்து பார்த்தால் எனக்கு ஆண்டவர் காண்பித்த ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்பு விரும்புகிறேன் சாலமன் சாலமோன் என்னும் இந்த இளவரசனுக்கு ராஜாவுக்கு முன்பதாக என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பத்சேபால் அவளுடைய அந்தரங்கத்திலே அறிந்திருந்தாள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இவன் பிறந்ததே எப்படி இவன் எப்படி பிறந்தான் இவன் யாருடைய மகன் இவன் தாவீதுக்கும் பத்சேபாலுக்கும் பிறந்த மகன் இட் வாஸ் இட் வாஸ் நாட் என்ன சொல்வது பத்சேபால் முதலிலே யாருக்கு மனைவியாயிருந்தாள் ஒரியாவுக்கு மனைவியாயிருந்தார் அங்கிருந்து அபகரிக்கப்பட்டு அரமணைக்கு வலுக்கட்டாயமாக பலவந்தம் பண்ணப்பட்டு கொண்டு வந்தப்பட்ட ஸ்திரீ அவர்களுடைய சேர்க்கையினாலே பிறந்த ஒரு குழந்தை இறந்து போனது அதற்கு பிறகு பிறந்த குழந்தை தான் சாலமோன் பக்சேபாலுக்கு அவருடைய உள்ளத்திலே ஒரு காரியம் தெரிந்து உணர்த்தி ஆண்டவர் உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார் என்றே நான் விசுவாசிக்கிறேன் திஸ் சைல்டு மே நாட் மே நாட் பி ஹேவிங் அ கிரேட் லைஃப் he may he may live a life he may live a great life as a king and as a prince but a nalla oru manidanaga avan vaala migavum kadinam endru batsebal arindirundal polum adanal dhan avan aval deerka darshanamaga thanudey kumaranukku indha kaaryangalai sollu sonna sonnal endru naan viswasikkiren salamon pirkalathile enna vidamana paavangalile vilundirupan viluvan endradai avan thai doorathile kandu avanukku அந்த அந்த பாவங்களுக்கு அந்த அந்த காரியங்களுக்கு அவன் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக உபதேசித்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களைத்தான் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்கள் சாலமோனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உபதேச வசனங்கள் 
பத்து முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள வசனங்கள் அதை குறித்து நான் பிறகு சொல்லுகிறேன் வேறு விதமான ஒரு ஒரு ஆலோசனை வைஸ் அட்வைஸ் ஆர் ப்ராஃபசிஸ் இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானமான புத்திமதிகள் எல்லாமே நமக்கு நேராக ஆண்டவர் தருகின்ற தீர்க்க தரிசனங்கள் தான் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேக நேரங்களிலே தீர்க்க தரிசனங்கள் என்றால் ஒரு வர்ஷிப் லீடர் கொடுக்கின்ற ஒரு காரியம் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம் அல்லது புல்பெட்டிலிருந்து ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் கொடுக்கிற செய்தியை தான் தீர்க்க தரிசனம் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படி அல்ல நம்முடைய தாய் தகப்பன் கூட நம்முடைய வீடுகளிலே நமக்கு தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லுகிறார்கள் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தட்ஸ் ஒன் ரீசன் வை விஷ் நாட் ஸ்லைட் அ பேரண்ட்ஸ் பத்சேபாலுடைய உபதேசம் என்ன மூன்றாவது வசனம் ஸ்திரீகளுக்கு உன் பலனையும் ராஜாக்களை கெடுக்கும் காரியங்களுக்கு உன் வழிகளையும் கொடாதே என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஸ்திரீகளுக்கு உன் பலனை கொடாதே ராஜாக்களை கெடுக்கும் காரியங்களுக்கு உன் வழிகளை கொடாதே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் கிவ் நாட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் டு விமன் நோ யுர் வேஸ்ட் டு தாட் விச் டிஸ்ட்ராய் ஸ்கிங்ஸ் ராஜாக்களையே கெடுக்கும் சில காரியங்கள் உண்டு அந்த காரியங்களிலே உன்னுடைய கால்கள் நடக்க கூடாது சஞ்சரிக்க கூடாது என்று சாலமோன் பட்டத்துக்கு வந்த உடனேயே அல்லது அதற்கு முன்னதாகவே அவனுடைய தாய் அவனுக்கு கொடுத்தாள் என்பதை நாம் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் திராட்சரசம் குடிப்பதும் மதுபானம் பண்ணுவதும் ராஜாக்களை கெடுக்கும் காரியங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த சபையிலே திராட்சரசம் குடிக்கும் ஆட்கள் இல்லை என்றே நான் விசுவாசிக்கிறேன் பட் இட் வாஸ் வெரி காமன் இன் மை இன் மை என்வாயின்மெண்ட் சிரியன் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில வந்த ஒரு ஒரு மனிதன் தான் அதனால கிறிஸ்மஸ் ஈஸ்டருக்கெல்லாம் வீட்டில் வைன் அப்படி விளையாடும் அவ்வளோ ரொம்ப அவ்வளோ அவ்வளோ சுலபமாக கிடைக்கும் அப்போ தாய் மன்னிக்கணும் தாய் இல்லை தகப்பன் பிள்ளை என்ற வித்தியாசமெல்லாம் வீட்டில் இருக்காது எங்கள் வீடுகளில் அப்பா கூப்பிடுவார் வடா உட்காரு என்று சொல்லி ஊற்றி கொடுக்கும் ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் எங்கள் குடும்பங்களிலே இருந்தது என்னுடைய குடும்பம் மட்டும் இல்லை அது ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் சிரியன் கிறிஸ்டின் ஃபேமிலி ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் அது இருக்கும் ஆனால் தகப்பனுக்கு தெரியாத காரியம் ஊற்றி கொடுக்கிற நான் நாளைக்கு இவனுக்கு குடிக்காதே என்ற உபதேசத்தையும் கொடுக்க நேரிடுமே என்று அவர்கள் நினைத்து பார்ப்பதில்லை இந்த சபையில் அப்படிப்பட்ட தகப்பன்மார்களும் பிள்ளைகளும் இல்லை என்றே நான் விசுவாசிக்கிறேன் ராஜாக்களையே கெடுக்கும் காரியங்கள் திராட்சரசமும் மதுபானமும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனாலே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லுகின்ற காரியம் அவைகளுக்கு நாம் எவ்வளவு அதிகமாக விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் சொன்னேன் நீதிமொழிகள் ஒன்று முதல் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்கள் லெமுவேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உபதேச வசனங்கள் ஆனால் பத்து முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் த டோன் ஆஃப் தி சாப்டர் த டோன் ஆஃப் தி அட்வைஸ் சேஞ்சஸ் அப்படியே பிக்சர் மாறுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் திடீரென்று குணசாலியான ஸ்திரீயை குறித்து அந்த வசனம் ஆரம்பிக்கின்றது குணசாலியான ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் யார் அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அல்லூயா குணசாலியான ஸ்திரீயினுடைய மூன்று பண்புகள் இதுதான் இன்று தேவன் நமக்கு த தருகின்ற செய்தி த த்ரீ வேர்ச்சூஸ் ஆஃப் அ வேர்ச்சுவஸ் உமன் வேர்ச்சுவஸ் உமன் என்பதனாலேயே அவளுக்கு வேர்ச்சூஸ் இருக்கின்றது அதிலே நான் வேத வசனத்திலிருந்து பார்த்து தெரிந்து கொண்ட மூன்று முக்கியமான வேர்ச்சூஸ் இவைகள் தான் அதைத்தான் இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம் பத்தாவது வசனம் முதல் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் வரைக்கும் பத்சேபாலுடைய உபதேச வசனங்கள் நல்ல மனைவியை கண்டடைவது எப்படி என்று சாலமோனுக்கு அதாவது லேமுவேலுக்கு உபதேசம் கொடுக்கிறதாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஹவு டு ஃபைண்ட் அ குட் வைஃப் அய் யூ அதுதான் அம்மா பிள்ளைக்கு கொடுக்குற ஆலோசனை அதை நீங்க நல்ல கவனமாக பார்த்தா தான் அது உங்களுக்கு புலப்படும் பாருங்க ஒரு இடத்திலும் இப்படிப்பட்ட பெண்ணை நீ உனக்கு மனைவி ஆக்கிக்கொள் என்று அம்மா சொன்னதே கிடையாது ஆனால் அம்மா திரும்ப திரும்ப பிள்ளைக்கு சொன்ன காரியம் குணசாலியான ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் யார் நீ கண்டுபிடிப்பாயா என்ற கேள்வியோடு தான் தாய் மகனுக்கு இந்த உபதேச வசனங்களை சொல்லுகிறார் ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் ப்ராவர்ஸ் டென் டு தேர்ட்டி ஒன் ஐ வுட் சே இஸ் அன் ஓல்டு to a virtuous woman idu oru sangeetha paattu oru gunasaliyana stree eppadi irukka vendum endradai innu oru gunasaliyana streeyana batsebal solli kaanvikkira adhu dhaan indha 
நீதிமொழிகளுடைய பத்து முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள வசனங்களுடைய கருப்பொருள் அதனுடைய சாரம் இதுதான் லெட் மீ டெல் யூ சம்திங் இங்க இளம் பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறீர்கள் முப்பத்தி ஓராவது நீதிமொழிகளை நீங்கள் மாசத்தில் ஒரு முறையாவது வாசிக்க வேண்டும் ஏன் என்று சொல்லுகிறேன் எவ்ரி கேர்ள் ஆஸ்பைரிங் டு பி அ வைஃப் டுமாரோ மஸ் ரீட் ப்ராவர்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ மந்த் இது உங்களுக்கு நீங்களே கொடுக்கின்ற உபதேச வசனங்களாக இருக்கும் கல்யாணம் ஆக போகிற பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல கல்யாணம் ஆன ஸ்திரீகள் கூட இதை வாசிக்கலாம் நீங்களும் இதை ஒரு முறை மாசத்திலே ஒரு முறை வாசிக்க வேண்டும் இதை ஒரு முறையாவது வாசித்தவர்கள்லாம் கைகளை உயர்த்தி காண்பீங்க ஒரு முறை கூட வாசித்ததே இல்லை என்று என்று சொல்லுகிறவர்கள் மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி காண்பீங்க யாருமே அப்படி இல்லை கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒரு ஸ்திரீ திருமணம் ஆனவள் கூட மாதத்திலே ஒரு முறையாவது இதை வாசித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் This is about how you should be. நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் பரிசுத்தாவையானவருடைய உதவியோடு கூட உங்களுக்கு காண்பிக்கிறார் If you read these verses, you will be able to compare yourself with the virtuous woman illustrated in the Bible. வேதாகமத்திலே காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த குணசாலியான ஸ்திரீக்கும் உங்களுக்கும் எவ்வளவு தொடர்பு உண்டு என்பதை நீங்களே ஒப்பிட்டு பார்த்து கொள்ள முடியும் ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டால் குணசாலியான ஸ்திரீக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறோமா இல்லை வெகு தூரத்தில் இருக்கிறோமா ஹவ் வி அரைவ்ட் ஹவ் வி டேர் எட் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு புலப்படும் ப்ராப்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் சம்திங் தட் எவ்ரி பாய் ஷுட் ரீட் ஒவ்வொரு ஆண் பிள்ளையும் பிள்ளைங்கள்லாம் கவனிங்க ஆண் பிள்ளையெல்லாம் கவனிங்க ஹெட்ஃபோன்லாம் போட்டு ஒன்றும் கேட்காத மாதிரி உட்காந்தா உற்ற மாட்டார் ஆண்டு ப்ராப்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஷுட் ஆல்சோ ரீட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் உமன் தட் யூ ஷுட் டிசையர் This is the kind of woman that you should aspire for. Vadiyile pogra ella pillaigala ungalukku uriya avargal alla. Cinema vile kaanbikkira sila prathiyaga ilakkanathode sila yelbugalode sila gunaadhisiyangalode kaanbikkapadum sthreegalallam ungalukku uriya avargal alla. Adalla oru myth endradhai naan therindukolla vendum. Ippidipatta pengal irukkarargal adu namakku uriya avargal alla. ஆனால் உங்களுக்கு நாளைக்கு நீங்கள் வளர்ந்தவர்களாக மாறும் பொழுது நீங்கள் திருமண பருவத்தை வந்து அடையும் பொழுது உங்களுக்கு வரப்போகின்ற பெண் பிள்ளை உங்களுக்கு வரப்போகின்ற மனைவி எப்படிப்பட்டவளாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இன்றே நீங்கள் ஒரு ஆயத்த வகுப்பை நடத்துவதைப் போலத்தான் இந்த நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று பத்து முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பழக வேண்டும் அல்ல லூயா இட்ஸ் அ பைபிள் ஸ்டடி அபவுட் ஹவ் யோர் வைஃப் ஷுட் பி ஒரு குணசாலியான ஸ்ரீ எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நீங்கள் இன்றே தெரிந்து வைத்திருப்பது நல்லது பிகாஸ் யூ வில் நாட் ஹவ் ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அ உமன் தட் இஸ் கோயிங் டு என்டர் யுவர் ஃபேமிலி லேட்டர் இதுதான் இதுதான் ஆண்டவர் காண்பித்திருக்கும் குணசாலியான ஸ்ரீயினுடைய அடையாளங்கள் அவள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நாட் ஓன்லி தேட் எவ்ரி மேன் ஹூ இஸ் மேரிட் இன் திஸ் ஹால் அண்ட் ஹூ அவர் இஸ் லிஸ்னிங் டு மை வாய்ஸ் த்ரூ ஜூம் ஷுட் ஆல்சோ ரீட் ஃப்ராப் தேர்ட்டி ஒன் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் திருமணமானவர்கள் கூட என்னையும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் திருமணமான ஆண்கள் கூட நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றை அடிக்கடி வாசித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்று சொல்லுகிறேன் இனி ஒரு பெண் இப்படி கிடைப்பாளா என்பதற்காக அல்ல கிடைத்த மனைவிக்காக எப்படி ஜபிக்கலாம் என்பதற்காக நீங்கள் இதை ஒரு முறையாவது மாதத்திலே ஒரு முறையாவது வாசிக்க வேண்டும் உங்கள் மனைவி எப்படிப்பட்டவளாய் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்களோ அதை வேதத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ஆண்டவரே என்னுடைய மனைவிக்கு இந்த இந்த ஏரியாக்களிலே இந்த இந்த பகுதிகளிலே ஜபம் தேவைப்படுகிறது கிருபை தேவைப்படுகிறது அவளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று உங்களை உங்களுடைய உள்ளத்தை ஊற்றி உங்களுடைய மனைவிக்காக ஜெபிக்க நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று பத்து முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள வசனங்கள் உங்களுக்கு உதவியாய் இருக்கும் பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது குணசாலியான ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் யார் அவளுடைய விலை அவளுக்கு ஒரு விலை உண்டு அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அங்க டீ பிரச்சனை ஓகே அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது அப்படின்னா 
திருமணமாக போகிற ஒவ்வொரு ஆண் பிள்ளையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் யூ ஹாவ் டு பே அ பிரைஸ் டு கெட் அ உமன் லைக் தட் யூ ஹாவ் டு பே அ பிரைஸ் டு கெட் அ உமன் லைக் தட் அப்படிப்பட்ட ஒரு குணசாலியான ஸ்திரீயை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு கிரயம் கொடுக்க வேண்டும் என்ன கிரயம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை உள்ள காரியங்களை நீங்கள் வாசித்து அதற்கு ஏற்றபடி உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி ஒரு நல்ல மனிதனாக நல்ல ஆண் பிள்ளையாக நல்ல மனுஷனாக நீங்கள் மாறும் பொழுது கர்த்தருடைய கரங்களிலே உங்களுடைய வாழ்க்கைகளை ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் ஜெபிக்கிற மனிதனாக வேதத்தின்படி நடக்கிற மனிதனாக நீங்கள் மாறும் பொழுது அதற்கான கிரயத்தை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு இப்படி சொல்லுகின்றது ப்ராப்ஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ சேஸ் ஹீ ஹூ ஃபைன்ஸ் அ வைஃப் ஃபைன்ஸ் அ குட் திங் அண்ட் ஒப்டைன்ஸ் ஃபேவர் ஃப்ரம் காட் ஹி ஹூ ஃபைன்ஸ் அ வைஃப் ஃபைன்ஸ் அ குட் திங் அண்ட் ஒப்டைன்ஸ் ஃபேவர் ஃப்ரம் காட் மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான் கர்த்தரால் தயையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது மனைவியை கண்டடை கண்டடைந்தவர்கள் எல்லாம் நன்மையானதை கண்டடைந்தார்கள் அதை ஆமோதிக்கிறவர்கள் அது அது உண்மைதான் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி காண்பிக்கும்படி கேட்கிறேன் என்ன பிரதர் இன்னும் டவுட்ல இருக்கீங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சுக்கல நம்ம டவுட்டே வரக்கூடாது மனைவியை கண்டடைந்தவர்கள் எல்லாம் நன்மையானதை கண்டடைந்தோம் அலே லூயா அலே லூ தே கம்ப்ளீட்டஸ் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தே கம்ப்ளீட்டஸ் they not only complement us they complete us we are only half adha theriyuma ungalku nam andavar appadi tham padaitar avargalum varum poludhu dhaan nam poorana madaigirom endradai nam therindukolla vendum streegale inge irukkum inge irukkum sagodarigalai paarthu naan oru kaariyathai kekkiren neengal kartharudaiya dayavai ungal kanavunukku petru tharugiravargal endradai neengal arindirukkireergala kirayathai kodukiravargal avargal aanal kartharuk கர்த்தருடைய தயையை நீங்கள் உங்கள் கணவர்களுக்கு பெற்றுத் தருகிறவர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது மனைவியை கண்டடைந்தவன் கர்த்தரால் தயையையும் பெற்றுக் கொள்கிறான் எத்தனை பேர்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்களுடைய வேலைகளை லகுவாக்கும் என்பதை மட்டும் நீங்கள் கருத்தாக ஜெபிக்க கூடாது நல்ல பணம் ஈட்ட வேண்டும் போக்கிலும் வரத்திலும் காத்து கொள்ளும் வாலாக்காமல் தலையாக்கும் கீழாக்காமல் மேலாக்கும் இவைகளெல்லாம் நாம் சொல்லி ஜெபிப்பதுண்டு ஆனால் இவர் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருக்க வேண்டும் இவர் கர்த்தருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்றும் மனைவிமார்கள் கணவன்மார்களை குறித்து ஜெபிக்க வேண்டும் அல்ல லூயம் பச்சைபால் ஜெபித்தாலோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் தாவித் அப்படிப்பட்ட மனிதனாகவே இருந்தான் தாவிதை குறித்து மட்டும்தான் வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது அவன் கர்த்தருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் அல்ல லூயா அப்படிப்பட்ட மகனாக சாலமோனும் மாற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த குணசாலியான ஸ்திரீயனுடைய ஆசையாக இருந்தது அல்ல லூயா குணசாலியான ஸ்திரீயனுடைய மூன்று பண்புகளை சுருக்கமாக உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன் முதல் காரியம் குணசாலியான ஸ்திரீ குணசாலியான ஸ்திரீ ஜீவ ரட்சனை செய்கிறவளா இருப்பார் அ வேர்ச்சுவஸ் உமன் வில் பி ஒன் ஹூ சேவ்ஸ் லைஃப் ஷீ வில் பி ஒன் ஹூ சேவ்ஸ் லைஃப் தன் கணவனுக்காக தாவிதிடம் மன்றாடிய ஒரு ஸ்திரீயை குறித்து ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் அவளுடைய பெயர் அபிகாயில் அபிகேல் அபிகாயில் என்னும் இந்த ஸ்திரீயை குறித்து ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் இந்த அபிகாயலுக்கும் அவளுடைய கணவனுக்கும் இடையே இருக்கிற கான்ட்ராஸ்டை ஒன்று சாமியில் இருபத்தி ஐந்தினுடைய மூன்றாவது வசனம் காண்பிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நான் அதை வாசிக்கிறேன் ஒன்று சாமியில் இருபத்தி ஐந்து மூன்று அந்த மனுஷனுக்கு நாபால் என்றும் அவன் மனைவிக்கு அபிகாயல் என்றும் பெயர் அந்த ஸ்திரீ மகா புத்திசாலியும் ரூபவதியுமாயிருந்தால் அந்த புருஷனோ முரடனும் துராகிருதனுமாயிருந்தான் அவன் காலேபியுடைய சந்ததியான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவள் மகா சௌந்தர் அவள் மகா சௌந்தரவதி ரூபவதியும் குணசாலியுமாயிருந்தான் ஆனால் அவன் எப்படிப்பட்டவனாயிருந்தான் அவன் முரடன் அவன் துராகிருதன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் இன்னும் இது விளங்குற மாதிரி இருக்கும் தட் உமன் வாஸ் டிசர்னிங் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் பட் த மேன் வாஸ் ஹார்ஷ் அண்ட் பேட்லி பிஹேவ்டு ஹார்ஷ் அண்ட் பேட்லி பிஹேவ்டு 
If you find a man who is rude to somebody who is inferior than him, you must keep away from him. Ningal or mani thani parkiri ergal, amal thannei vada than nilamai vada kira irukkaravali parthe kudu mayai nadattu garamana gairanda alamani vittu or panjam velagi irupadu ungalke nalladi. Yen andral that is his character. Podo vaga apartment complex lala watchman lala nama every treat pantro men bade nam. How do we treat watchmen? How do we treat the corporation conservancy workers on the streets, on the roads? A virtuous man, the Gunasali and Sri Kuritada, Anal or Nala Mani than Gunasali and Mani than. He will be. He will not be harsh, and he will not be badly behaved. Into it, I am telling the whole event. The Naba alukum Davi the kum yedaya yirukara prachanai. Vanda prachanai enna into namak teriyu. Adhe kori thala adigam solla neera mille. The Naba alukku muayiram adigalum, ayiram vella adigalum yirunda na into nam parkiram. Davi the savunu dey kai larnde tapitu kolodar kaga. Amano du gud arnu oru pergalode karmel malayin oru oru pagdi ille olittu kundarukara. And the Karmel Malay in Udia Uchile, Urgalatele, Valamiaga, Durkadarsi, Pine Butter, Devonaku Pine Butter, and the Karmel Malayle, in the Nabal, Tanudi Ardigle, Mayer Katrika and Eram under the Mayer Katrika and Eram, Katrika and Eram, and but it's a day of feast. Adur Peria, Vira Polanadak, and a Muayram, Ayram, Maton, Alayram, Ardigle into Vaitukulo. Nardigle Kella, Mayer Katrika wind, or an all Muruva the Magum. Where Uru Selenerangle or Indanal Munal could argue. A pose Kale Mudal Male Varakim, our lady say the Gundur Park, our girl to Pertiega, Bachana Mayatam say a puddle. Pre a festival marin Arakindra Urukari. Ida Davi the Kate Arindu Naba Ledatele, Tanudia, Patu Art Kale Anupura. He sent ten of his men to Nabal to ask him for something. He did not specify what he wanted. Unude Kaiki and Nakadekiro, Ada Yanakiedu, Inudia, Inudia Arkal Kanupum in the Sologa de Parker. Anal in the Nabal Davi the Nudia Arkal Vandi Pudiketa, the Avrakal Kuna the Wind, Madatam and Ketkran, Davi the Ketkran, Engel Kuna the Wind. Ning a Birian Ella ready puny tricking a moon and all festival at a capo, Nangulu in Yerkro, Carmel Malinudi, Wortel Yerkro, Ungaludia, Ardegal Alam, Engel Matil, Ulavina Pode, Wuru Ardegood a Kanamal Pona de Lay. Engelile Arnur Pergal Rikargal. Narno repair like Kuritu, Namandi, the Kumunda, Irkavasanga Partal, Wurvan, Vitu Kodavadam, Yella me pokeril. A pretty put a pokeril along Davi the Gudendar Gran, Davi the Meleir and the Maria the Nemetamaga, Aman Katalek Adangi, Wurvan Kuda, Yeravele, Kalatanamago, or Adi in Pudit Adikaville. Yella me, Nalla Nalla Angala Gurundar. In the Elam Soli, Davi the Nudi Arkal, Naba Ledatele, Udavicate Karagal, Unavicate Karagal, and Al Naba Lavagle. Tuchamaga yenni, our little Migavum Kadamiaga Pesi or Leanupur de Parkino. The Patu Pergulum Dabi the Tele Tirimbi Vanda Burde, Dabi the Soligran, Yirnu repairgal Rastukul and Dale Yeringal, Nanu repairgal in no day, Warangal and Soli, I then Galay Patangle along Uruvi Kundu, our Galnaba Ludi, Victor Kinera, Wodi Varumburde, Wuru Wuri a car, Avan Pair Sola Padaville. He put a pair Sola Pada, the Anega Kada Patrangal Veda Gamatale wounded. Naman would be a vitiller and the and the youth a pen. How would a pair go to Sola Padaville? Anal Yejaman Galaki, Yejamati Galaki, Migabum, Wunma Ula Vaglaga, Nalla, Halo Snake would occur of a glaga or glint dargal. A pretty put over Uria car and Wodi, Abigail at the Levandi, Davi the Pur the Varuan, Unde Kanavanode, Virk, Abati, Avan Belial in Magan, even Yar Sona Pechi in Ket Padilla, a pretty put over Manisha Namakirkarani and Rusuli, Avan Angalite the Bodhi, Abigail, Dracha, Rasam. Turtigal led to Kundu, Adegalayum, Ularnde, Adegalay Melam, Elam led to Kundu, Davi the Sandike, Vegalella, one of the Padartangalayan led to Kadadela Yetri, Avergali, Adela Mune, Anupi, our Pinne, Wodi Verga, the Parker, Davi the Urivina Patayto de Vandapurdu, Wodi, Sashtanga Mundi Kali Le Vidindu, and would a Kanavar say the Kariate, Nan say the Kariamaga near Purdu Parum, our day we re near Parika Kudade, Umudi a Kayinale, Ratan Sindapada Kudadu, near Israveli, Nale, Rajavaga Varavindiaver, 
இருக்கும் தேவனுடைய அபிஷேகம் உண்மையிலே தங்கி இருக்கிறதுனாலே நீர் இந்த பாதகத்தை செய்யக்கூடாது என்று தன்னுடைய கணவனுக்காக ஜீவரட்சனை செய்கிறவளாக அந்த மனைவி இருந்தாள் என்று பார்க்கிறோம் அதைத்தான் நான் முதலில் சொன்னேன் குணசாலியான ஸ்திரீ ஜீவரட்சனை செய்கிறவளாய் இருப்பாள் உங்கள் கணவன் நாபாலை போல இல்லை நீங்கள் எப்படி ஜீவரட்சனை செய்யலாம் உங்கள் கணவனுக்காக உருக்கமாக ஊக்கமாக ஜபிக்கிறவர்களாக நீங்கள் இருந்தால் நீங்களும் ஜீவரட்சனை செய்கிறவர்களாகவே இருப்பீர்கள் அவர் ரட்சிக்கப்படாத மனிதனாக இருந்தால் அவருடைய ஆத்ம ரட்சிப்புக்காக இன்று முதற் கொண்டு நீங்கள் விசேஷமாக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் கர்த்தர் உங்கள் ஜபங்களை கேட்பார் நீங்க உங்களுடைய விண்ணப்பத்தையும் அவர் அங்கீகரிப்பார் ஹலே லூயா யாக்கோபின் குமார்னாகிய யோசேப்பு தன் தேசத்தை பஞ்சத்திலிருந்து காப்பாற்றினான் என்று பார்க்கிறோம் அபிகாயில் ஒரு ஸ்திரீ வீட்டில இருக்கும் ஒரு ஸ்திரீ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஓகே ஷி வாஸ் த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் அ வெரி ரிச் மேன் அப்படி இருந்தும் அபிகாயில் தன் கணவன் நாபாலை தாவீதனுடைய பட்டயத்திலிருந்து காப்பாற்றினாள் என்று பார்க்கிறோம் எஸ்தர் ராஜா தீ தன் ஜனத்தை ஆமானின் சதி திட்டத்திலிருந்து காப்பாற்றினால் என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம் குணசாலிகளான ஸ்திரீகள் இதைத்தான் செய்வார்கள் அவர்கள் ஜீவ ரட்சனை செய்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் அதுவும் ஜீவ ரட்சனை என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சபையில நம்முடைய சமுதாயத்தில் கிறிஸ்தவ மண்டலத்தில் குணசாலிகளான ஸ்திரீகள் ஏராளமாக உருவாக வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு அல்ல ஒரு சபையில ஏதோ ஒரு குணசாலியான ஸ்திரீ ரெண்டு குணசாலியான ஸ்திரீ என்று அல்ல சபையிலே வருகிற எல்லா ஸ்திரீகளும் குணசாலிகளான ஸ்திரீகளாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஊக்கமாக உருக்கமாக ஜெபிக்க வேண்டும் குணசாலியான ஸ்திரீயினுடைய இரண்டாவது பண்பு இதுதான் குணசாலியான ஸ்திரீ சத்துருவை மேற்கொள்ளுகிறவளாக இருப்பாள் she will not get into a compromise with the enemy she will overcome the enemy she will be a enemy slayer she will be an enemy slayer aval satruvai merkollugravalaga irupal endru vedathilirundu paarkirum nyayadipadigal pusthakam anda nyayadipadigal pusthakathile adikadi varugindra oru vasanam undu raja illadirundha kaalam avanavan than than viruppathinbadi avanude manadhan viruppathinbadi seidhu ponaan endru paarkirum அந்த நாட்களில இந்த நியாயாதிபதிகள் காலத்தில ஏகூத் என்னும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான் அவன் இடக்கை வாக்குடையவனாக இருந்தான் அவன் மறித்து போன பிறகு நல்ல ஒரு நியாயாதிபதியே இஸ்ரவேலிலே ஏற்படவில்லை அப்பொழுது ஆண்டவர் ரெண்டு பேர்களை எழுப்புகிறார் ஒரு ஸ்திரீயையும் ஒரு புருஷனையும் எழுப்புகிறார் அந்த ஸ்திரீயினுடைய பெயர் தெபோராடு அந்த புருஷனுடைய பெயர் பாராக்கு இந்த ரெண்டு பேர்களையும் ஆண்டவர் எழுப்புகிறார் என்று பார்க்கிறோம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரத்தை பார்த்தால் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அந்த அதிகாரத்தில் தெபோராலையும் பாராக்கியும் ஆண்டவர் எப்படி எழுப்பினார் இவர்கள் இஸ்ரவேலை விடுவிப்பதற்காக எப்படி அவர்கள் எழுப்பப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும் இந்த பாராக் என்னும் ஒரு ஒரு மனிதனை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவன் நப்தலி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் அவனுடைய தகப்பன் பெயரெல்லாம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பாராக்கு அவன் நல்ல யுத்த வீரன் தான் தைரியம் மிகுந்தவன் தான் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது ஹி கெனாட் கோ இன் டு பேட்டில் வித் அவுட் அ உமன்ஸ் கம்பெனி அப்படி ஒரு ஒரு சின்ன பிரச்சனை அவனுக்கு இருந்தது பாராக் என்பவன் யுத்த வீரன் அவன் பட்டயத்தின் கூர்மையை அறிந்தவன் பட்டயத்தை உபயோகப்படுத்த அறி அறிந்தவன் ஆனால் யுத்தத்திற்கு போ என்று கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்ன பொழுதும் தெபோராலத்தில் அவன் சொல்லுகிறதை நாம் நாம் பார்க்கிறோம் நீ என்னோடே கூட வந்தால் போவேன் நியாயதிபதிகள் நான்கு எட்டு நீ என்னோட கூட வந்தால் போவேன் என்னோட கூட வராவிட்டால் நான் போக மாட்டேன் என்றான் அதற்கு முன்பு தெபோரால் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் உன்னோடே கூட இல்லையா கர்த்தர் உனக்கு இதை காண்பிக்கவில்லையா என்றெல்லாம் சொன்ன பொழுதும் அவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அம்மா தெபோராலே தீர்க்க தரிசினியே நீ என்னோட கூட வந்தா நான் போறேன் இல்லைன்னா போக மாட்டேன் என்று அவனுக்கு கிடைக்க பெற்ற கமிஷனை துச்சப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் எட்டாவது வசனம் இதுக்குதான் அவன் சொன்னான் ஒன்பதாவது வசனம் அவன் அப்படி சொன்னதுனாலே அவனுக்கு நேர்ந்தது என்ன என்று பார்க்கிறோம் அதற்கு அவள் நான் உன்னோட கூட நிச்சயமாய் வருவேன் ஆனாலும் நீ போகிற பிரயாணத்தில் உண்டாகிற மேன்மை உனக்கு கிடையாது கர்த்தர் சிசேராவை ஒரு ஸ்திரீயின் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்று சொல்லி தெபோரால் எழும்பி பாராக்கோடே கூட கேதேசுக்கு போனான் 
ஒருவேளை பாராக் நினைத்து கொண்டிருந்திருப்பான் இந்த சிசேராவை மேற்கொள்ளும் மேன்மை தெபோராலுக்குத்தான் போக போகிறது என்று நினைத்து கொண்டிருந்தானோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் தெபோராலுக்கு அல்ல இன்னும் ஒரு ஸ்திரீக்கு அந்த மேன்மை போனது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஸ்திரீயினுடைய பெயர் என்ன தெரியுமா யாராவது சொல்ல முடியுமா யாகேல் அப்படித்தானே உடைய பெயர் யாகேல் தானே ஜெயில் ஜேஏஇஎல் ஜெயில் அந்த ஸ்ரீ அவள் யாருடைய மனைவி அவள் எந்த நா தேசத்தை சேர்ந்தவள் என்றெல்லாம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொல்லப்பட்ட காரியங்களை வைத்து பார்த்தால் இந்த ஸ்திரீ ஜேயில் என்ற இந்த ஸ்திரீ யாகேல் என்ற இந்த ஸ்திரீ அவள் யூத ஸ்திரீயே கிடையாது ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் பதினோராவது வருஷத்தை கவனியுங்கள் கேணியனான ஏபேர் என்பவன் மோசையின் மாமனாகி ஓபாபின் புத்திரராயிருக்கிற கேணியரை விட்டு பிரிந்து கேதேசின் கிட்ட இருக்கிற சானாயும் என்னும் கர்வாலி மரங்கள் அருகே தன் கூடாரத்தை போட்டிருந்தான் இந்த ஏபேர் என்பவனுடைய மனைவிதான் இந்த யாகேல் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோசையினுடைய தகப்பனாருக்கு மூன்று பெயர்கள் இந்த சாலமோனை போலவே மூன்று பெயர்கள் இருக்கின்றன ஒன்று எத்திரோ இன்னொன்று ரகுவேல் இன்னொன்று ஓபாபு என்று இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஓபாபு என்னும் மனிதனுடைய கூட்டம் எத்திரோவனுடைய மோசையினுடைய மாமன் அவன் யூதனே கிடையாது அவன் வேறு தேசத்தவன் அவனோட கூட இருந்த கூட்டத்தை விட்டு இந்த ஏபேர் என்பவன் பிரிந்து போய் வேறு ஒரு இடத்துல கூடாரம் போட்டு இருந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய வீட்டிற்கும் இந்த இந்த இஸ்ரவேலை இருபது வருடங்கள் அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த சிசேராவனுடைய குடும்பத்திற்கும் நல்ல உறவு முறை இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த சிசேராவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவனுக்கு தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதங்கள் இருந்தன நைன் ஹண்ட்ரட் அயன் சேரியட்ஸ் தட்ஸ் வாட் திஸ் மேன் சிசேரா ஹேட் அ மைட்டி ஆர்மி ஒரு பெரிய இராணுவம் அவனுக்கு இருந்தது அந்த இராணுவத்தினாலே அதனுடைய வல்லமையினாலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இருபது வருஷங்கள் அவன் அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருந்தான் திஸ் ஜெயில் வாஸ் அ வைஃப் ஆஃப் ஹேபர் ஏபேர் ஷி ஹீ வாஸ் அ டிசெண்ட் ஆஃப் மோசஸ் ஃபாதர் இன் லா ஹோபாப் மோசஸ் ஃபாதர் இன் லா அண்ட் ஏற்கனவே சொன்னபடி ஹி வாஸ் ஆல்சோ நோன் பை டூ அதர் நேம்ஸ் ஜெத்ரோ அண்ட் ரிவேல் ஹேபர்ஸ் ஃபேமிலி வாஸ் அ பீஸ் வித் அ கேனநைட் கிங் கானானிய ராஜாவாகிய அந்த ராஜாவோடும் அவனுடைய அவனுடைய தல கர்த்தனாக இருந்த இந்த சிசேராவோடும் இந்த குடும்பம் அமைதியில இருந்ததுனாலே சிசேரா தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதங்களை எடுத்துக்கொண்டு பாராக்கை பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மலை மலையாக ஏறிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் கர்த்தர் சிசேராவையும் அவனுடைய இராணுவத்தையும் பாராக்கனுடைய கரங்களிலே கொடுத்ததினாலே இந்த தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதங்களும் அழிந்து போகின்றன சிசேரா யாரை நம்பி வந்தானோ அந்த எல்லா அந்த அந்த போர் வீரர்களும் மடிந்து போகிறார்கள் ஒருவன் மட்டும் மீதியாயிருக்கிறான் சிசேரா மட்டும் மீதியாயிருக்கிறான் அவன் உயிர் தப்பித்தால் போதும் பாராக்கனுடைய கையிலே விழாமல் இருந்தால் போதும் என்பதற்காக ஓடி ஓடி திகைத்து கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறோம் அவன் ஓடி வரும் பொழுது இந்த யாகேல் என்னும் ஸ்திரீ அவளுடைய கூடாரத்தின் வெளியிலே நின்று கொண்டு உள்ளே வாரும் ஐயா உள்ளே வாரும் என்று அழைக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவனும் நம்பி போகிறான் ஏன்னால் இந்த இந்த குடும்பத்தோட அவர்களுக்கு நல்ல உறவு முறை இருந்ததுனாலே இந்த கூடாரத்திற்குள்ளே நம்பி போகிறான் நம்பி போனவன் அவன் ஓடி வந்த களைப்பு தோற்று போனோம் என்ற மனச்சங்கடம் டிசப்பாயின்மெண்ட் டிசல்யூஷன்மெண்ட் அண்ட் டயர்ட்னஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஃபெட்டி எல்லாமே சேர்ந்து அவன் கூடாரத்திற்குள் உள்ளே போன உடனே நீட்டி படுத்து கொள்ளுகிறான் படுத்து கொண்டவனுக்கு நல்ல வஸ்திரங்களை எல்லாம் எடுத்து அவனை போர்த்தி விட்டு யாகேல் நல்ல ஆற அமர படுத்துக்கொள்ளும் என்று சொன்ன பொழுது சிசேரா கேட்கிறான் எனக்கு குளிக்க கொஞ்சம் தண்ணீர் தருவாயா என்று கேட்கிறான் ஓடி வந்த களைப்பு தண்ணீருக்கு பதில் யாகேல் ஒரு கூஜாவிலிருந்து பாலை எடுத்து அவனுக்கு ஊற்றி கொடுத்தாள் என்று பார்க்கிறான் ஏன் பால் தண்ணி கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்காமல் இருப்பான் பால் கொடுத்தா டக்குன்னு தூங்கிடுவான் இட் ஹாஸ் அ சோப்பரோஃபிக் எஃபெக்ட் என்று அறிந்து பாலை கொடுக்கிறான் பாலை கொடுத்த சிசேரா உடனே தூங்கி விடுகிறான் அப்பொழுது பாராக் இவனை தேடிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறான் வர வழி இவன் தூங்கினான் என்று அறிந்த உடனே இந்த ஸ்திரீ யாகேல் கூடாரத்திலிருந்து ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்து என்ன ஆயுதம் வாட் வாஸ் இட் இட் வாஸ் அ பெக் தமிழில் என்ன இருக்கு ஆணி ஒரு ஒரு பெக் அது கூடாரத்தில் அந்த இதை முளை அடிப்பாங்கல்ல அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இது ஆணி என்று இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதை எடுத்து உறங்கி கொண்டிருந்த அவனுடைய நடு நெற்றியிலே வைத்து ஓங்கி ஒரு அடி அடித்து அவனுடைய கதையை முடிக்கிறதை பார்க்கிறான் இந்த 
இந்த மனிதன் சிசேராவுக்கும் அவளுடைய குடும்பத்திற்கும் எந்த விரோதமும் கிடையாது he this man sisera was not an enemy of this woman or her husband avargal nalla inakkathile irundargal aanal ivargal yaar ivargal moseyinudaiya maamanarudaiya kootathai serndavargal engaludaiya uravu muraiyana yudargalukku ivanale oru thunbam varugirad endrar ivan engalode evvalavu nalla inakkamai irundalum ivan engalukkum ediri endrai yaagil arindu அவன் உறங்கின பொழுது ஆணி எடுத்து அவனுடைய நெற்றி பொட்டிலை அடித்து அவனுடைய கதையை முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இப்படித்தான் குணசாலியான ஸ்திரீகளும் இருப்பார்கள் குணசாலியான ஸ்திரீ சத்ருவை மேற்கொள்ள அறிந்திருப்பாள் என்று பார்க்கிறோம் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த சத்ரு என்னை ஒன்றும் செய்யவில்லையே எனக்கு ஒரு உபத்திரவத்தையும் அவன் தரவில்லையே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் சத்ரு எப்பொழுதுமே சத்ரு தான் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்ருவுக்கு உங்கள் நலனின் மேலே அக்கறை கிடையாது ஹீ டஸ் நாட் ஹாவ் யோர் வெல்ஃபேர் இன் இஸ் மைண்ட் அவனை நீங்கள் கூடாரத்திற்குள்ளே விட்டால் இன்று அவன் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் இருப்பான் நாளை உங்களுக்கு விரோதமாகவே மாறிவிடுவான் என்பதை அறிந்த யாகேல் அவன் உறங்கி கொண்டிருந்த பொழுது அவனுடைய கதையை முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த இந்த சிசேராவை மேற்கொள்ளும் மேன்மை ஒரு ஸ்திரீயை சேரும் என்று தெபோரால் தீர்க்க தரிசனம் முறைத்தாலே அது யாகேலை சேர்ந்தது அந்த மேன்மை யாகேலை சேர்ந்தது என்று பார்க்கிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தெட்டு பனிரெண்டு சங்கீதம் அறுபத்தெட்டு பனிரெண்டுல இந்த சம்பவம் விவரிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சேனைகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள் வீட்டிலிருந்த ஸ்திரீயானவள் தொல்லை பொருளை பங்கிட்டாள் என்று பார்க்கிறோம் யாகேலுடைய பெயர் அங்கே சொல்லப்படவில்லை ஆனால் இந்த சம்பவம் தான் அங்கே விவரிக்கப்படுகிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இன்றும் சத்ருவாகிய சாத்தானை நெற்றி பொட்டிலே அடித்து அவனுடைய கதையை முடிக்க உங்கள் கூடாரத்திலே அவனுக்கு இடம் இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிக்கை செய்து உங்கள் பிள்ளைகளையும் உங்கள் வரும் தலைமுறைகளையும் அலைகழிக்க அவர்கள் முன்னேற விடாமல் அவர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக மாற விடாமல் தடுத்து நிறுத்துகிற எல்லா எல்லா வல்லமைகளையும் எல்லா பிசாசின் கட்டுகளையும் நெற்றி பொட்டிலே அடித்து நொறுக்கும் குணசாலிகளான ஸ்திரீகள் இன்று நம்முடைய சபையிலும் நம்முடைய சமுதாயத்திலும் ஏராளமாக ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக கைகளை உயர்த்தி நாம் செபிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குணசாலியான ஸ்திரீயாக நீங்கள் மாற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட குணசாலியான புருஷனாக நானும் மாற வேண்டும் என்று நாம் செபிக்க வேண்டும் குணசாலியான ஸ்திரீனுடைய மூன்றாவது காரியம் அவளுடைய மூன்றாவது பண்பு குணசாலியான ஸ்திரீ ஆத்தும ஆதாயம் செய்பவளாய் இருப்பார் she will be she will be one who does soul harvesting aathuma aadayam seigiravalai gunasaliyana sthri irupar romar kezhudapatta nirubam 16avad adhigaram 1 2 vasanangalai vaasithu paarthal ange apostolagiya paul gengiraya oor sabaikku ooliya kaariyagiya nammudaiya sagodri bebeyalai neengal kartharukkul parisuthuvaangalukku etrabadi yetrukkondu எந்த காரியத்தில் உங்கள் உதவி அவளுக்கு தேவையா இருக்கிறதோ அதிலே நீங்கள் அவளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அவளை உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறேன் அவள் அநேகருக்கும் எனக்கும் கூட ஆதரவா இருந்தவள் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த கெங்கிரையா சபையில் இருந்த அந்த ஸ்திரீ அவள் யார் அவளுடைய பெயர் பெபேயால் என்று பார்க்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் இந்த ஃபீபி என்னும் ஸ்திரீ இவள் கெங்கிரையா பட்டணத்தில் ஒரு சபையில் ஒரு ஊழியக்காரியாக இருந்தவள் த வாஸ் அ சர்ச் இன் சென்கிரியா அண்ட் இன் தட் சர்ச் த வாஸ் இஸ் உமன் ஷி வாஸ் நாட் அ பேஸ்டர் மேபி ஷி வாஸ் அன் எவேஞ்சலிஸ்ட் மேபி ஷி வாஸ் அ லே லீடர் மேபி ஷி வாஸ் அ ப்ரேயர் வாரியர் மேபி ஷி வாஸ் சிம்பிளி அ உமன் ஹூ யூஸ் டு ஹோஸ்ட் ஆல் த சர்வன்ஸ் ஆஃப் காட் அட் அர் ஹோம் அவள் என்ன ஊழியம் செய்தாள் என்று சொல்லப்படவில்லை அவள் ஜெபித்தாளா அவள் ஜெபிக்கிறவளாக இருந்தாளா அவளுக்கு விசேஷ ஆவிக்குரிய வரங்கள் இருந்தனவா இவைகள் ஒன்றுமே சொல்லப்படவில்லை ஆனால் இந்த ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் இவள் கையிலே தான் கொடுத்து அனுப்பப்பட்டது என்று வேத வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபத்தை சுமந்து கொண்டு போகும் லாக்கியத்தை பாக்கியத்தை பெற்ற ஸ்திரீ இந்த இந்த ஸ்திரீ இவளுடைய பெயர் பெபேயால் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இவள் இவள் அப்படி என்ன செய்து விட்டாள் என்று பார்க்கிறோம் இவள் அப்போ சொன்னாக பவுல் சொல்லுகிறான் இவள் அநேகருக்கு உதவியாய் இருந்தவள் இவள் எனக்கும் கூட ஆதரவாய் இருந்தவள் அதுதான் அவளுடைய மினிஸ்ட்ரி 
வேறு ஒன்றுமே சொல்லப்படவில்லை ஷி டிட் நாட் ஹாவ் அ ப்ரொஃபெட்டிக் கிஃப்ட் ஷீ டிட் நாட் ஹாவ் அ பேஸ்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரி ஒரு போதகராக இருக்கவில்லை ஒரு தீர்க்க தரிசினியாக இருக்கவில்லை அவள் ஜெபிக்கிறவளாக இருந்திருப்பாள் பெரிய ஆவிக்குரிய வரங்களை உடையவளாக இருந்தாளா இல்லையா நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவள் செய்த ஒரு காரியம் அநேகருக்கு உதவியாய் இருந்தாள் எனக்கும் கூட ஆதரவா இருந்தால் என்று பவுலினாலே சொல்லப்படும் அளவுக்கு பவுலினாலே மெச்சப்படும் அளவுக்கு அவள் பெரிய ஊழியத்தை செய்து வந்தாள் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பெபையால் என்னும் 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 நாமத்திற்கு அர்த்தம் பிரகாசம் உள்ள என்பதாகும் பிரகாசமான பிரைட் ஃபீபி மீன்ஸ் பிரைட் வெரி பிரைட் ரேடியன்ட் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள் ஷி வாஸ் அ டீக்கன் இன் த சர்ச் அட் செங்க்ரோயா குறிந்து பட்டணத்திலிருந்து எட்டு மைல் தூரத்தில் இருந்த ஒரு துறைமுக பட்டணம்தான் இந்த கெங்கிரையா ரோமாபுரியில் உள்ள சபை கெங்கிரையா ச கெங்கிரையா சபை ஊழிக்காரியான பெபையாலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரோமாபுரியில கெங்கிரையா பட்டணத்தில் இருக்கிற அந்த சபையை விட பெரிய சபை இருக்கிறது இட் வாஸ் அ பிக் சர்ச் அந்த பெரிய சபையில் இருக்கிறவர்கள் இந்த இடம் தெரியாத கெங்கிரையா என்னும் இடத்திலிருந்து வருகிற ஊழியக்காரியை கர்த்தருக்குள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கணம் பாருங்கள் அவள் ஒரு ஷீ வாஸ் நாட் அ ப்ரீச்சர் ஷீ டிட் நாட் ஹாவ் எனி ப்ரொஃபெட்டிக் அட்டரன்சஸ் அவளை யாருமே ஒரு பெரிதாக எண்ண வேண்டிய காரியமே இல்லை ஆனால் ரோமாபுரியில் உள்ள ஜனங்களுக்கு ஒரு காரியம் தெரிந்திருந்தது இந்த சபையை ஸ்தாபித்த எங்களுடைய அப்போஸ்லாகிய பவுலுக்கு உதவியும் ஆதரவுமாய் இருந்த இந்த ஸ்திரீக்கு கர்த்தருக்குள் எல்லா கனத்தையும் நாங்கள் கொடுத்து அவளை பிரியமானவளாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் This Phoebe was a helper of many. She had helped Paul. Hallelujah. Parisutta vangalukku ooliyam seigaravalaga ebayal irundhal enru vedam kaanbikkindradu. Nengal oru velai periya ooliyengal ellam seiyadavargalaga irukkala. Maybe you are having a very, very minor ministry. Minor enru sonnadarukkaga enai manni yengal. Maybe, you know, it's not a significant ministry. Just a Sunday school ministry. Just a, just a, you are just a youth leader. ஏதோ சின்ன சின்ன ஊழியங்களை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் கர்த்தருடைய பார்வையில் சின்ன ஊழியம் பெரிய ஊழியம் என்றெல்லாம் வேறுபாடே கிடையாது அவர் பார்க்கும் காரியம் உங்களுடைய முயற்சியினாலே உங்களுடைய ஜபத்தினாலே ராஜ்யத்திற்கு எவ்வளவு கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்பதைத்தான் அவர் பார்க்கிறார் அல்ல லூயா உங்களுடைய அந்த சின்ன ஊழியம் எபையாலை போல நீங்கள் முகம் தெரியாதவர்களாக இருக்கக்கூடும் யாருமே உங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாதவர்களாக இருக்கக்கூடும் maybe you don't have a name maybe you don't have a visiting card maybe nobody nobody gives anything about you but don't worry there's a god in heaven and he has a book of remembrance nyabaga pusthakam endra or pusthakathai thammudaiya sannidhanathile therandu vaithirukkira devanaagiya karthar neengal seiyum siridum peridumana ella ooliyangalaiyum eludhi vaikkirar avvapodu eludhi vaikkirar yen avar marandu viduvar endradharkaga alla நீங்கள் மறந்த அந்த சின்ன ஊழியத்திற்கும் பலன் தர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த புஸ்தகத்தில் அந்த காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன மேன் ஹல் ஹே லூயா கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக கெங்கிரையா சபையின் ஊழியக்காரியான பெபையாலை போல அண்டவரே அநேகருக்கு பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களை இந்த சபையிலே எழுப்பும் என்னையும் அப்படி உள்ளவளாக மாற்றும் என்று ஜெபிக்க ஆண்டவர் நமக்கு தகுதி தருவாராக குணசாலியான ஸ்திரீ ஜீவரட்சணை செய்கிறவளாய் இருப்பாள் குணசாலியான ஸ்திரீ சத்ருவை நெற்றி பொட்டிலே அடித்தவனை மேற்கொள்ளுகிறவளாக இருப்பாள் குணசாலியான ஸ்திரீ ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறவளாய் இருப்பாள் இப்படிப்பட்ட குணசாலியான ஸ்திரீயாக மாற இப்படிப்பட்ட குணசாலியான புருஷனாக மாற கர்த்தர் நமக்கும் கிருபை தருவாராக ஆமேன் கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார்